ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு ஒன் அண்ட் ஆர் ஸோ நம்ம அந்த பயோடெக்னாலஜியில் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பிளான்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் லாஸ்ட் லாஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்னா இருக்குங்களா உங்களுக்கு பிடி பேசலஸ் துணிஜென்சஸ் காட்டன் பிடி காட்டன் பிடி பிரிஞ்சால் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அதோடய கண்டினியூட்டி தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டாரா மஸ்டர்ட் ஹைப்ரிட் அதாவது வந்து ஒரு கடுகுல அது ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பிளான்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணாங்க அதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஹெர்பிசைட் டாலரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் கொண்ட ஒரு பிளான்ட்டாக இப்போ நம்ம ஹெர்பிசைட் அப்படின்னா என்ன ஹெர்பிசைட்னா என்னது களைக்கொல்லி களைச்செடி வளராமல் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அந்த களைக்கொல்லி வந்து நம்மளே நம்ம செடியும் பாதிக்கலாம் நம்மளோட க்ராப் பிளான்ட்டையும் பாதிக்கலாம் ஸோ அதை டாலரேட் பண்ணி வளரக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு பிளான்ட்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு சயின்டிஃபிக் குரூப் ஒரு சயின்டிஃபிக் டீம் தான் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க யா இந்தியாவில் ஒரு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோடலேருந்து என்னது கொடுக்கப்பட்ட ஃபண்ட் மூலியமாக ச டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் அண்டர் த கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர்ட் ப்ராஜெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் நிறையா ஃபண்டு ஒதுக்குறாங்க ரிசர்ச்சுக்கு ஓகேங்களா இதுமாரி நீங்களும் வந்து மெடிக்கல் அந்த இன்ஜினியரிங் இதை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க நிறைய ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் இருக்குது ரிசர்ச் ஸ்காலரான நீங்கள் போகலாம் அப்படி போனீங்கன்னா மெடிக்கலோட அஸ் வெல் அஸ் இது இன்ஜினியரிங் கூட நல்லாவும் ஏர்ன் பண்ணலாம் நல்லா நேம்ஸும் கிடைக்கும் சார் சயின்டிஸ்டாக ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாரி கவர்மெண்ட் நிறையா ஃபண்டு ஒதுக்குறாங்க இதில் அந்த ஃபண்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம 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 ரிசர்ச்சுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நம்ம பெனிஃபிட்டும் அடையலாம் ஸோ அப்படி கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்லேருந்து செஞ்ச ஒரு ரிசர்ச் தான் இது அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பிசைட் டாலரண்ட் பிளான்ட்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எதில் அப்படின்னா அந்த கடுகு செடியில் மஸ்டர்டில் ஓகேங்களா ஸோ இட் வாஸ் க்ரியேட்டட் பை யூஸிங் எதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேர்னேஸ் பேஸ்டர் டெக்னாலஜி அப்படின்றாங்க இட்ஸ் நத்திங் பட் ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபிகேஷன் டெக்னாலஜி நம்ம ஜீன் மாடிஃபிகேஷன் டெக்னாலஜி இல்லை அதில் வந்து ஜீன்ஸை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன ஜீன்ஸை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இட் கண்டெயின்ஸ் அ த்ரீ ஜீன்ஸ் பார் ஜீன் பார்னேஸ் அண்டு பாஸ்டர் இந்த மாதிரி மூணு ஜீன்ஸை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சோர்ஸ் ஃபார் த ஸோ எனது இட்ஸ் கான் டாலரேட் இதில் வந்து ஹெர்பிசைடில் வந்து தாங்கி எனது வளரக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ இந்த ஜீனை எதுக்குள்ளே செலுத்திருக்காங்க இந்த மஸ்டர்ட் பிளான்ட்குள்ளே செலுத்தும் போது அதுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஹெர்பிசைட் டாலரண்ட் கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ சோர்ஸ் ஆஃப் த சாயில் பேக்டீரியம் இந்த மூணு ஜீனும் எங்கே சார் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் கெட் ஃப்ரம் தி சாயில் பேக்டீரியம் சாயில் இருக்கிற பேக்டீரியா இதில் வந்து ஐசோலேட் பண்ணி இந்த ஜீனை எதில் செலுத்திருக்காங்க அந்த மஸ்டர்ட் ஜீனில் செலுத்திருக்காங்க மஸ்டர்ட் பிளான்ட்குள்ளே செலுத்திருக்காங்க அப்படி செலுத்தும் போது த பிளான்ட் ஹாவ் எனது ஹெர்பிசைட் ரெசிஸ்டன்ட் அது என்ன ஹெர்பிசைட் அப்படின்னா பேஸ்டா அப்படின்ற மென்ஷன் பண்ணிக்காங்க உங்கள் புக்கில் ஓகேங்களா அடுத்து வைரஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வைரஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்றைக்கி பெரிய நம்ம இன்றைக்கி நம்மளை வீட்டுக்குள்ளே அடைச்சி வச்சுருக்கிறது குவாரண்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறது யார் என்ன வைரஸ் கொரோனா ஸோ இதே மாரி பிளான்ட்ஸுக்கும் நிறையா வைரஸ் வந்து டிசீஸ் வரலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வைரஸ்க்கு எப்படி ரெக்கவர் ஆக முடியும் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்காங்க என்ன தான் நீங்கள் வந்து ப்ரொடக்டிவாக இருந்தாலும் ஈவன் ஒரு டிசீஸ் அந்த டிசீஸ் வந்தாலும் திரும்ப வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குதோ அப்படின்ற பயம் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஒரே மெத்தட் என்ன அது ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடு வேக்சினேஷன் தடுப்பு மருந்து தடுப்பூசி போட்டுக்கிறது தான் அப்போ அது வந்து இன்வென்ஷன் ஒவ்வொரு நாளும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு தான் என்னது வேக்சினேஷன் ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது கொரோனாவுக்கு ஏன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு நேம் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அது மூலிமா நம்மளுக்கு அநேகமான என்னது ஏர்னிங் அதிகமாக ஏர்ன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி மெடிசனை விற்று ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் டா ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணுறது போட்டி போட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அப்போ வேக்சின் போகிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு உடம்பில் என்ன டெவலப் ஆகும் ஆன்டிபாடி டெவலப் ஆகும் அப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி டெவலப் ஆகும் அப்போ அந்த ஆன்டிபாடி டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த வேக் அந்த இன்ச்சு இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் தட் மீன்ஸ் கொரோனா வந்து நம்மளை இன்ஃபெக்ட் பண்ணாலும் நம்மளால் நம்ம டாலரேட் பண்ணி வாழ முடியும் அதனால் உண்மை இது வரைக்கும் அப்படி தான் வேக்சின் சிக்கன் பாக்ஸ் ஸ்மால் பாக்ஸ்க்கெலாம் நம்ம வேக்சினேஷன் எடுத்திருக்கோம் ஸோ உண்மையிலே அந்த வைரஸ் வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது நம்மளுக்கு டிசீஸ் வராது பிகாஸ் வி ஹவ் த டாலரண்ட் பவர்
இந்த டேட்ஸை ரைப்பனிங் ஆகாமல் அந்த ரைப்பனிங் பீரியடை தாமதப்படுத்தணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஏன் பழக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பழுக்காமல் இருக்காது கொஞ்சம் டிலே பண்ணுவாங்க டிலே ப்ராசஸிங் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கும் போதோ இல்லை ரொம்ப தூரம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போது சப்போஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட்டிங் வந்து ஷிப் மூலியமாக நடக்கலாம் ஷிப் மூலியமாக நடந்தால் ஒன் வீக் டென் டேஸ் வரைக்கும் வந்து அது ட்ரான்ஸ்போர்ட்டிங் ஆகும் அந்த டே டேஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ அது வரைக்கும் தாக்க பிடிக்கணும் பழம் அழுகி போயிடும் தக்காளி பழம் அழுகி போயிடும் ஓகேவா ஸோ அந்த ரைப்பனிங் ஆகி ரொம்ப டீகம்போஸ் ஆகிடும் ஸோ அதை த தடுக்கு தவிர்க்கிறதுக்காகவும் ஸ்டோரேஜ் ரொம்ப சப்போஸ் சில நேரம் வந்து வந்து உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் யூ நீட் டு ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம்னு நினப்போம் ஓகேங்களா அப்போ வந்து என்னாகும் ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது டீகம்போஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆன்டிசென்ஸ் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜீனை எதுக்குள்ளே செலுத்துகிறாங்க அப்படின்னா இந்த டொமேட்டோ பிளான்ட்ஸ்குள்ளே செலுத்திடுறாங்க இந்த டொமேட்டோ பிளான்ஸ் இந்த டொமேட்டோ பிளான்ட் நார்மலாக பழுக்கிறதுக்கு ஒரு என்சைம் சிந்தசிஸ் பண்ணும் அது மெச்சூர் ஆனோன்னே அந்த ரைப்பனிங் நடக்கணும் அப்படின்னும் போது தே கேன் ப்ரொடியூஸ் தி பாலி கேலக்டோரனைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்ன பண்ணும் பாலி கேலக்டோரனைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு என்சைம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எது அந்த டொமேட்டோ எதுக்காக பழுக்கிறதுக்காக ரைப்பனிங் பண்ணும் இப்போ அந்த நம்ம அந்த ஜீனை என்ன ஜீனை உள்ளே செலுத்தியிருக்கோம் அந்த டொமேட்டோக்குள்ளே ஆன்டிசென்ஸ் ஜீன் சொல்கிறோமா இல்லை ஆன்டிசென்ஸ் ஆர்என்ஏன்னு அர்த்தம் இது இந்த வருஷம் ஆர்என்ஏ தான் இந்த ஆன்டிசென்ஸ் ஆர்என்ஏ சீக்வன்ஸை உள்ள செலுத்திருக்காங்க இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பாலி கேலக்ட்ரனைஸை தடுக்கும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பண்ணும் அல்லது தாமதப்படுத்தும் அப்போ டிலே பண்ணும் பாலி கேலக்ட்ரனைஸ் உற்பத்தியை டிலே பண்ணும்போது தாமதப்படுத்தும் போது அது லேட்டாக வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக தக்காளி வந்து ரொம்ப நாளைக்கு பழுக்காமல் அப்படியே இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ இது சும்மா பழுக்கலாமல் இருக்க மட்டும் இல்லை அதை வார்த்தையை பார்த்தோன்னா ஃப்ளேவர் சேவர் அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணும்போது அதோடய ஃப்ளேவர் மாறக்கூடாது டேஸ்ட் மாறக்கூடாது அதில் இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து எந்த இதுலேயும் சேஞ்சஸ் நடக்கூடாது அந்த அளவுக்கு ஸ்டோரேஜ் இருக்கணும் அதனால் தான் இந்த வேர்ட்கு நான் ஃப்ளேவர்ஸ் சேவர் ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ளேவர் மாறாமல் அதோடைய டேமேஜஸ் டேஸ்ட் மாறாமல் தே கேன் கேன் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னும் போது அந்த என்சைமை தாமதப்படுத்தணும் அவ்வளோ தான் பாலி கேரக்டரைஸ் உற்பத்தியை தாமதப்படுத்தும் போது இந்த டொமேட்டோ வந்து லேட்டாக வந்து பழுக்கும் அப்போ லேட்டாக பழுக்கும் போது நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜஸ் அடுத்து வந்து பாருங்கள் கோல்டன் ரைஸ் பயோ ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன் பயோ ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இது வந்து சத்துக்கள் ஊட்டப்பட்ட ஓகேவா அந்த மாரி அட்ஸ் அ விட்டமினோ ப்ரோட்டீனோ ஆடட் ஃபுட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பயோ ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தால் கோல்டன் ரைஸ் இந்த ரைஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பீட்டா கரோட்டீன் அப்படின்னு ஒரு ஜீனை உட் செலுத்துகிறாங்க பீட்டா கரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கரோட்டினாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கரோட்டீன் இது எதில் இருக்கும் கேரட்டில் நீங்கள் பெரும்பாலும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு பிளான்ட் அப்படின்னா கேரட்டில் இருக்கக்கூடிய கரோட்டீன் இப்போ கேரட்டை நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா கண்ணு நல்லா தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ஏன் காரணம்னா அதில் விட்டமின் ஏ அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மீதியான இந்த பீட்டா கரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீனை அந்த ரைஸ்குள்ளே செலுத்துகிறாங்க ஓகேங்களா ரைஸ்குள்ளே செலுத்தி அந்த ரைஸில் விட்டமின் ஏ சிந்தசிஸை என்ன பண்ணாங்க தூண்டி வராங்க இன்ட்யூஸ் பண்ணி வராங்க இது யார் பண்ணால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கோ போட்ரிகஸ் அண்ட் இஸ் குரூப் வந்து அவங்க தான் வந்து இதை பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் மூணு ஜீன்ஸ் இருக்காங்க த்ரீ பீட்டா கரோட்டீன்ஸ் பயோசிந்தஸ் ஜீன்ஸ் ஒன்று வந்து சை ஓகே இட்ஸ் அ ஃபைட்டோட்டீன் சாரி ஃபைட்டின் சிந்தேஸ் ஓகே ஃபைட்டோயின் சிந்தஸ் ஃப்ரம் டேஃபடைல் பிளான்ட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க ஓகேங்களா இட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் நாசிசஸ் சூடோ நராசிசஸ் ஓகேங்களா அண்டு சிஆர்டி ஒன் ஜீன் ஃப்ரம் த சாயில் பேக்டீரியம் சேர்ட்டி ஒன் ஜீன் வந்து எர்வீனா ஆரடோரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாயில் வளரக்கூடிய அதில் வந்து ஒரு ஜீன் எடுக்கிறாங்க அண்டு எல்ஐசி தட் இஸ் அ லைக்கோபின் கிரே என்னது சைக்ளேஸ் ஃப்ரம் தி வைல்டு டைப் ஆஃப் ரைஸ் வைல்டுனா நம்ம பாரம்பரிய ஓகேவா அந்த ரைஸில் வந்து ஒரு எண்டோஸ்பம் ஓகே அந்த எண்டோஸ்பம்லேருந்து அந்த ஜீன் எடுக்கிறாங்க என்னென்ன ஜீவாங்க சை காட் ஒன்று ஓகேங்களா அண்டு லைஸு ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து காமனாக என்ன பண்ண பீட்டா கரோட்டின் அப்படின்னு நியமிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மீதி மூணையும் எதுக்குள்ளே
ஜெனடிக்கலி மாடிஃபிகேஷன் மூலியமாக ஜீன் மேனிப்புலேஷன் மூலியமாக அந்த ரைஸ் பிளான்ட்குள்ளே உட் செலுத்திருக்கோம் அப்போ அந்த கோல்டன் ரைஸில் அந்த விட்டமின் ஏ உற்பத்திக்கான என்னது அந்த ஜீன் என்னது இருக்குது அந்த ஜீன் என்னது பீட்டா கோரைடின் இப்போ நீங்கள் கோல்டன் ரைஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது மூலிமா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குங்க விட்டமின் ஏ கிடைக்கும் நார்மலாக விட்டமின் ஏக்காக போய் மெடிசினோ எதுவும் எடுக்க வேணாம் நார்மலாக நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவு இதுலேயே என்னவெல்லாம் விட்டமின் ஏவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடலாம் இதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கோல்டன் ரைஸ் கேன் கண்ட்ரோல் த சைல்டுஹுட் பிளைண்ட்னஸ் ஏர்லி பிளைண்ட்னஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை தடுக்குது இட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஜிரப்தால்மி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இயர்லி ஸ்டேஜ் அதாவது இயர்லி ஸ்டேஜ் பிளைண்ட் பிளைண்ட்னஸ் வந்து அது இது தடுக்குது ஓகேங்களா இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து கண் பார்வை குறைபாடு சில பேர் டெத்தே சில யங் ஸ்டேஜ்லேருந்து சில குழந்தைகளுக்கு வந்து அது வந்து வேறு விதமான இந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தும் ஸோ இது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஏற்படாது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வளரக்கூடிய பீப்புள்ஸ் வந்து ரொம்ப பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான டெபிஷியன்சி இருக்கும் ஏன்னா அங்கே உற்பத்தி ஆகிற உணவு அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர் அவங்க வளரக்கூடிய என்ன மட்டும் கேட்டாப்பில் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் டெபிஷியன்சி இருக்கும் ப்ரோட்டீனோ இல்லை பர்டிகுலர் விட்டமினும் இருக்கும் ஸோ அந்த விட்டமின் ஏ அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் டெஃபிஷியன்சி ஐன்ஃபை பண்ணுறாங்க அப்போ அங்கே வந்து இந்த பீட்டா கரட்டின் ஜீன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அந்த கோல்டன் ரைஸை யூஸ் பண்ணோம்னா அது மூலிமா நம்மளுக்கு விட்டமின் ஏ கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் அந்த ஜிஎம் ஃபுட் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபுட்னால் நம்மளுக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் ஃபஸ்ட் வந்து ஹை ஈல்டு அதிகமான ஈல்டு கிடைக்கும் வித்தவுட் பெஸ்ட்டு ஓகேங்களா பெஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்காது பூச்சிகள் வந்து தாக்காதனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன அதிகமான ஈல்டு கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் த சாயில் பொலிட்டன் சாயில் பொலியூஷன் நாங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் பிகாஸ் டு என்னது அவாய்ட் தி பெஸ்டிசைடு இன்செக்டிசைடு நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் ஏன் அவாய்ட் பண்ணுறீங்க ஏன்னா அது டால்ரன் பெஸ்டிசைட் டால்ரன் பிளான்ட்டு பெஸ்ட்டு டால்ரன் பிளான்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இன்செக்டிசைட் டால்ரன் பிளான்ட்டு நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னது செவன்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் குறையுதுன்றாங்க தென் ரெடியூஸ் த சாயில் பொல்யூஷன் சாயில் பொல்யூஷனும் ஏற்படாது நம்ம இன்செக்டிசி பேசி அடிக்கிறீங்கன்னா அந்த மருந்தானது கெமிக்கல் ஆனது மண்ணில் வந்து சேராது அப்போ பொல்யூஷன் அது தடுக்கப்படும் தென் கன்சர்வ் தி மைக்ரோபியல் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமானது மைக்ரோபியல் பாப்புலேஷன் வந்து அதிகப்படுத்துது ஏன்னா சாயில் வந்து இந்த கெமிக்கல் விழுகும் போது ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அந்த மைக்ரோப்ஸ் வந்து அழிஞ்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் தடுக்கலாம் எது மூலயமாக மைக் இந்த மீதியான ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸ் பிளான்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மூலயமாக அந்த ஹெர்பிசைட் பெஸ்டிசைட் அடிக்கிறது தவிர்க்கலாமா இல்லையா ஸோ அப்படி என்ன பண்ணலாம் அப்படி தவிர்க்கும் போது மைக்ரோபயல் பாப்புலேஷன் வந்து நம்மளாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ரைட் ரைட் வந்து ரிஸ்க் பிளீடு ஓகேவா என்னென்ன பாதிப்புகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சில சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க அது த கேனாட் ப்ரூவ் கன்ஃபார்மாக வரும் அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் அந்த பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் யாரும் அதை உற்பத்தி பண்ண மாட்டோம் ஆனால் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு என்னென்னா இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் த லிவர் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கேன்சர் லிவர் ஃபங்க்ஷனுக்கு அட்டாக் பண்ணலாம் கிட்னி அட்டாக் பண்ணலாம் கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் டிசார்டர் வரலாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருள் நமக்கு என்ன தேவையோ நம்ம உடம்பே கேன் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஹார்மோன்ஸ் வந்து சீஸ் பண்ணணும் இதை நம்ம எல்லாமே வெளியிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏற்படும் அது ஒன்று அதிகமாக இருக்கும் ஒன்று கம்மியாக இருக்கும் உற்பத்திகள் அதிகமாக இருக்காது அடுத்து பார்த்துங்க அனாஃபைலட்டிக் ஷாக் சடனாக ஜெர்க்கா ஹைப்பர்டர் சென்சிட்டிவ் வரும் திடீர்னு மயக்கம் வர்றது திடீர்னு வந்து பிளட் பிளட் வெசல்ஸ் வந்து பிளாக் ஆகலாம் இல்லை பஸ்ட் ஆகலாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சில பேருக்கு வந்து அலர்ஜிஸ் ஒவ்வாமை இருக்கும் ஒத்துக்கிறாது அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் பிகாஸ் பேக்டீரியல் ப்ரோட்டீன் இதை நம்ம பெரும்பாலும் எல்லா ஜீன்ஸும் எதில் வந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா பேக்டீரியல் ஆர்கானிசம் எடுக்கிறதுனால அதனால் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பாதிக்கும் அதை வந்து பாடியை அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பேக்டீரியல் ப்ரோட்டீனை நாளைக்கு வந்து பேக்டீரியல் டிசீஸ் எதுவும் வந்தாலும் நம்ம பாடியை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பாடியிலேருந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஏற்கனவே இந்த மாதிரி பேக்டீரியல் ஜீனை உட் செலுத்தி உட் செலுத்தி பாடியை என்ன பண்ணிடும் அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும்
ஓகேங்களா அப்போ இப்போ நம்ம யூஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு தான் ஓகேங்களா நான் பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்து சொல்லுவேன் ஃப்ளேவர் சேவர் டொமேட்டோ பற்றி சொன்னேன் இப்போ வேணுன்னா உங்கள் வீட்டில் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் தான் வா ஒரு தக்காளி அம்மா தக்காளி வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு நல்ல தக்காளி அடிபடாத தக்காளியாக இருக்கணும் ஏன்னா எந்த விதத்துலேயும் டேமேஜ் ஆகாத அடிபடாத தக்காளி எடுத்து உங்கள் கபோர்டில் வச்சுருங்க எத்தனை மாதம் வரைக்கும் அது அழுகாமல் இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்படியே இருக்கும் அதை டேமேஜ் பண்ணாமல் டச் பண்ண அதாவது என்ன பண்ணணும் எதுங்க இடிச்சிடக்கூடாது அந்த அந்த பழம் வந்து எந்த இடத்துலையும் என்ன இருக்காது டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது அப்படியே வச்சுருந்தோம்னா எவ்வளோ நாள் வேணும் அப்படியே அப்படியே சுருங்கிக்கிட்டே போகும் இந்த பழம் டீஹைட்ரேஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அழகாக டீகம்போசிங் ஆகாது ஓகேங்களா இந்த மீது நிறைய இருக்குது நம்மளுக்கே தெரியாது நம்ம சாப்பிட்டுக்கிருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம சாப்பிட்றது ஜென்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஃபுட் தான் ஆ அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால் இந்த மாதிரி பழைய நிறைய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்த்து அந்த உணவை வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ பெரும்பாலும் ஸோ நேச்சுரல் ஃபுட்டு நான் ஆடுறது ரொம்ப நல்லது பட் நேச்சுரல் ஃபுட்டே இந்த மாரி சுச்சுவேஷனில் இருக்குது பட் தெர் இஸ் அ சயின்ஸ் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா நம்ம பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்றாப்ல என்ன பண்ணும் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் அடுத்து வந்து பாருங்கள் பிஹெச்பி ஏற்கனவே படிச்சுருப்பீங்க பாலிஹைட்ராக்சி புட்டிரி புட்டிரைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இது வந்து இட்ஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் தி பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக்ஸ் அந்த உற்பத்திக்கு இது யூஸ் பண்ணுவோம் சார் சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ் ஆர் நான் பயோடிகிரேடபிள் சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ்னால் நம்ம சிந்தட்டிக் பாலிஸ்டன் இல்லாமல் நம்ம இது நேச்சுரல் இல்லாமல் ஆர்டிஃபிஷியலாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது எஸ்பெஷலி நம்மளுடைய பிளாஸ்டிக் தான் பிளாஸ்டிக் சொல்லாமல் அதுதான் அண்டு பொலிட் த என்வாயன்மெண்ட் இது வந்து என்னது நான் டீடிகிரபிள் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளாஸ்டிக்ஸு ஸோ சிந்தட்டிக் காம்பவுண்டு அது பொலிட்டன் பண்ணும் சாயில் பொல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணும் வென் பேர்ன் ஆட் த டயாக்சின் அது எரிக்கும் போது என்னது டயாக்சின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டை என்வாயன்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுது உற்பத்தி பண்ணிவிடுது கேஸ் வரும் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த பாலித்தின் எரியக்கூடாது ஒரு மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்மெல் வந்து டயாக்சின் அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து நம்மளுக்கு கேன்சர் காஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தட் இஸ் அ எஃபர்ட்ஸ் வேர் டேக்கன் டு ப்ரொவைட் த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக என்ன உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக பயோடிகிரபிள் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து பயோடிகிரபிள் பயோ பாலிமர்ஸ் முதல்ல பார்த்துட்டு சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ் இப்போது என்ன உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் பயோ பாலிமர்ஸ் உற்பத்தி பண்ணோம்னா அந்த பயாலஜி கண்டனால் ஆர்கானிக் கண்டன் இருக்கும் முதல்ல ஸோ அதை ஈஸியாக டீகம்போஸ் ஆகிரும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிஹைட்ராக்சி அல்கனைட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று அண்டு பாலிஹைட்ராக்சி புட்டுரைட்ஸ் ஆர் எ குரூப் ஆஃப் டீகிரடபிள் பயோ பாலிமர்ஸ் என்ன பாலிமர்ஸு பயோ பாலிமர்ஸ் விச் ஹாவ் செவரல் மெடிக்கல் அப்ளிகன்ஸ் இது இதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மெடிக்கல் அப்ளிகன்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் சச்சஸ் ட்ரக் டெலிவர் மாத்திரை பேக் பண்ணி அனுப்புறதுலேருந்து மாத்திர இப்போ நம்ம இதில் கூட சொல்லலாம் மாத்திரை ஸ்டிப்ஸ் போடுறாங்களே இல்லை மாத்திரை மொத்தமாக ஒரு அட்டையில் போடுறாங்க அந்த மாதிரி என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறது ஈவன் டெலிவரி நம்ம சாப்பிட்றோம் டியூப் மாத்திரை சொல்லுவோம் அதில் கூட அந்த இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இருக்காங்க அதுக்கு ஸ்கேஃபோல்டு ஸ்கேஃபோல்டு அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கில் அந்த இது பண்ண பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தே கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி ஃப்ரேம் அதாவது வந்து சாரம் கட்டுவாங்க இல்லையா அதில் வந்து தே கேன் அதில் வந்து பிளாஸ்டிக்ஸு ஹாட் பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஹாட் வால்ஸ் ஆட்ரி வால்ஸ் இருக்கு சொன்னோம்லே வால்ஸ் ஓகேலா அதில் என்ன பண்ணலாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம் செமினார் வால்ஸ் மெட்ரல் வால்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து தே கேன் இது இதை வந்து அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதில் வீக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து தேனது ஆல்டர்னேட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் தட் இஸ் அ பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்கனைட்ஸ் ஆர் த பயாலஜிக்கல் மேக்ரோ மாலிகல்ஸ் அண்டு தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் விச் ஆர் பயோடிகிரடபிள் அண்டு பயோ கம்பேட்டபிள் ஈஸியாக வந்து டீகம்போஸ் ஆகக்கூடியது இது வந்து செவரல் மைக்ரோ ஆக்சிஜன் ஹேபின் இதில் வந்து எதில் வந்து எடுக்கிறாங்க சரி பைலோ பாலிஹைட்ராக்சி புட்டி ரேட் சொல்லிட்டோம் பாலிஹைட்ராக்சி அல்கனைட் சொல்லிட்டோம் வேர் இட்ஸ் கெட் ஃப்ரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் கெட் ஃப்ரம் தி பேக்டீரியா தான் பி பிஹெச்சி இன்க்ளூட்ஸ் அ கிராம் பாசிட்டிவ் லைக் பேசிலஸ் மெஹாத்தீரியம் பேசிலஸ் சப்டலிஸ் அண்டு கொரைன் பேக்டீரியம் குல்டாமினியம் அண்டு கிராம் நெகட்டிவில் என்ன பண்ணுறாங்க
பாலிலாக்டிக் ஆசிட் பிஎல்ஏ அப்படின்ற ஒரு காமன் ஓகேயா ஸோ இது வந்து இது பயோடெக்ரபிள் தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் ஏன்னா ஹீட்டில் தெர்மோவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெம்பரேச்சரில் காம்பவுண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஒரு தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் உங்கள் டயக்ராம்ஸ் ஒன்று போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க இல்லையா க்ரீன் கலரில் பாலிலாக்டிக் ஆசிட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு இட்ஸ் நத்திங் பட் த டிப்பிங் டீன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம டீ இந்த கடையில் எக்ஸ்பெஷலி இதில் பார்க்கலாம் ரயில்வேயில் ரயில்வே இதிலலாம் பார்த்துருப்பாங்க தனியாக இது இருக்கும் பால் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டிகாஷன் இதுக்குள்ளே வந்து காப்பி தூள் இருக்கும் டீ தூள் காப்பி தூள் இருக்கும் அதை நல்லா நம்ம டிப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் அந்த அதை வந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி என் கான்செப்ட் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடியது தான் தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் இது பயோடிகரபிள் ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் எ அலிஃபாட்டிக் பாலிஸ்டர் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் தி ரெனுவபிள் சோர்சஸ் அலிஃபாட்டிக் பாலிஸ்டர் அப்படின்னா தெர் இஸ் எனது ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இருக்கக்கூடியது ஓகே கார்பன் ரிங் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அந்த அலிஃபாட்டிக் சொல்கிறாங்க இட்ஸ் அ பாலிஸ்டர் அது அந்த ரெனுவபிள் சோர்சஸ் சச்சஸ் எதில் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் ஸ்டார்ச்சு கசாவா ரூட்டு சிப்ஸு ஆர் ஸ்டார்ச் சுகர் கேன் கசாவா என்ன மரவள்ளி கிழங்கு அதில் இருந்து எடுக்கிறது மரவள்ளி கிழங்கு அந்த மாதிரி இதில் அதில் இருந்து எடுக்கிற ஸ்லைசஸ் சின்ன சின்ன துண்டு துள்ளாக எடுக்கக்கூடிய ஸ்லைஸ் கிழங்கு அரைச்சி அதோடய ஸ்டார்ச்சு அதர்வைஸ் காலனது சுகர் கேன் அதில் இருந்து என்னது பிஎல்இ எடுக்கிறாங்க பிஎல்இனா இது பாலி லாக்டிக் ஆசிட் டூ மெயின் மோனோமர்ஸ் ஆர் யூஸ் இதில் ஒன்று வந்து லாக்டிக் ஆசிடு அண்டு சைக்ளிக் டயஸ்டர் ஓகே ஸோ அந்த மாரி ரெண்டு இது எடுக்கிறாங்க சைக்ளிக் டயஸ்டர் லாக்டிக் ஆசிட் த மோஸ்ட் காமன் ரூட் அவுட் இஸ் த ரிங் ஓப்பனிங் பாலிமினேஷேஷன் ஆஃப் லாக்டிக் வித் மெட்டல் இது ரொம்ப சிம்பிளான என்னென்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் பாலி லாக்டிக் ஆசிட் அப்படின்றது ஸோ இது இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா சைக்ளிக்ஸ் டயஸ்டர் பாண்டா ரெண்டு ரெண்டு ஏற்கனவே டை ஈஸ்டர் பாண்ட் சொல்லியிருப்போம் ரெண்டு டூ பாண்ட்ஸ் ஏற்கனவே டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸில் சொல்லியிருப்பேன் உங்கள் டயஸ்டர் பாண்டா என்ன அப்படின்றத ஓகேங்களா ஸோ அந்த ரெண்டு டூ டூ பாண்ட்ஸ் அந்த ஒரு சைக்ளிக் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அந்த சைக்கிளிக்கை உடைக்கும் போது இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எப்படி உடைக்கிறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் எ டின் ஆனது ஆக்டோலைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெட்டல் வச்சு தே கேன் ப்ரோக் த சைக்ளிக் என்னது பாலிஸ்டர் அந்த சைக்ளிக் பாலி லாக்டிக்கை லாக்டைட்டை என்ன பண்ணுறாங்க அல்லது பாலி லாக்டிக் ஆசிடை ஓகேவா என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரோக் டவுன் பண்ணுறாங்க அப்படி ப்ரோக் டவுன் பண்ணும்போது ஓகேவா ஸோ ரிசல்ட் இந்த ஈக்குவல் ஓகேவா அதில் வந்து ரெண்டு டைப் கிடைக்கிறது டி அண்டு எல் பாலி லாக்டிக் ஆசிட் இந்த இடத்துல எல் ஒன்று வரணும் பி டைப் அண்ட் எல் டைப் முடிஞ்சுப்போம் ஓகேவா ஸோ இதில் நான் கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா பி அண்ட் எல் ஸோ அது வந்து அந்த மாரி இங்கே டி அண்டு சாரி டி அண்டு எல் ஓகே இங்கே எல் மிஸ் ஆகிடுச்சு எல் பேல் லாக்டிக் ஆசிட் காமௌண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக என்னது டீகம்போசிங் ஆகக்கூடியது ஸோ இட்ஸ் கால் எஸ் அது அலிஃபாட்டிக் பாலிஸ்டர்ஸ் ஸோ எதில் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரியும் கான்ஸ்டார்ட்ஸு கேசவா சிப்ஸில் கேசவா அண்ட் சுகர் கேன் மூணு தான் ஓகே ஸோ அது வந்து இட் கேன் ஈஸிலி யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சோர்சஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஃப்ளூரசன்ட் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளூரசன் ப்ரோட்டீன் ஓகே இது ஒரு ஜெல்லி ஃபிஷில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளூரசன் காம்பவுண்ட் ஃப்ளூரசன்னா ரிஃப்ளக்ஷன் நல்லா மின்னக்கூடியது லைட் பட்டால் அப்படியே தக்க தக்க நம்ம மின்ன நம்ம இதில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க ரோட் சைடில் அந்த நடுவில் பார்ட்டிஷன் நடுவில் வந்து வெள்ளைக்கடற்க கோடு போட்டிருப்பாங்க இல்லை ரோட் டிவைடர் அந்த டிவைடரில் அங்கங்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு சில்வரில் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க நைட்டில் பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்து லைட் பண்ணும்போது மின்னும் அதே நேரத்தில் சைடில் போர்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா இண்டிகேட்டர் போர்ட்ஸ் எந்தெந்த ஊர் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணக்கூடாது அந்த போர்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா லைட் பட்டனும் என்ன பண்ணும் இட் கேன் ரிஃப்ளெக்டட் ஓகேவா ஸோ அதை நல்லாவே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் அது இதில் உள்ள சின்ன அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இட்ஸ் அ க்ரீன் ஃப்ளூரசன் ப்ரோட்டீன் இட்ஸ் எ ப்ரோட்டீன் காம்பவுண்டு ப்ரோட்டீனால் எதால் ஆகிருக்கும் அமினோ ஆசிட்ஸ் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ அமினோ ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு அமினோ ஆசிட்ஸால் இருக்கும் ரெசிடியூஸ் இதோட வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் கிலோ டால்டன் அப்படின்னாங்க வெயிட் ஓகேவா ஸோ டால்டன்ஸில் தான் குறிப்பாங்க தௌசண்ட் டால்டன்ஸ் அதாவது தௌசண்ட் டால்டன் வந்து ஒரு கிலோ டால்டன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வச்சு எதோட அமினோ ஆசிட் ரெசிடியூஸ் ஓகேங்களா ஸோ இட் எக்ஸிபிட் த பிரைட் க்ரீன் ஃப்ளோரசன் ஓகேவா நல்லா பச்சை கலர் அப்படியே வந்து அது மின்னும் எப்போ வென்
ஓகேவா ஸோ அது என்ன இருக்கும் பிக்மெண்ட் ஸ்டோரிங் கெப்பாசிட்டி பிக்மெண்ட் கேரிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது என்ன சொல்கிறது தமிழில் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா நிறமிகள் அது என்ன சொல்கிறது பச்சையம் ஓகே க்ரீன் கலர் தானே ஸோ அந்த குரோமோ ஃபோர் ஸோ வித்வுட் ரெக்கவரிங் இந்த குரோமோ ஃபோர் கேப் கே கேரிங் கெப்பாசிட்டிஸ் இருக்கும் வித்வுட் ரெக்கவரிங் எனி அக்சசரி இதுக்காக எந்த விதமான அக்சசரியும் தேவையில்லை எக்ஸாம்பிள் கோ ஃபேக்டர்ஸோ ஜீன் ப்ராடக்ட்ஸோ என்சைம்ஸோ எதுவும் ஆர் த ஆர் சார் சப்ஸ்டேட்ஸ் என்னது அது எதுவுமே இதுக்கு தேவையில்லை அதர் தன் தி மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் மட்டும் இதுக்கு தேவை மற்ற எந்த எதுவும் தேவையில்லை மற்ற இதுக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் ஒரு ஜீன் உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பாலி ஹைட்ரெக்சிபிட்ரைட்ஸு ஏதாவது இன்ட்ரஸ் பண்ணும்போது தே கேன் சம் ஆஃப் தி என்சைம்ஸு சில இதை வந்து தேவைப்படும் ஆனால் இங்கே வந்து எந்த விதமான கோ ஃபேக்டர்ஸும் இல்லாமல் தே ஹேவ் தகுந்த கேரிங் கெப்பாசிட்டிஸ் குரோமோஃபோர் ஓகேவா எது எதில் இருக்குது அந்த ஜெல்லி ஃபிஷில் இருக்குது அந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஜீன்ஸு ஸோ அந்த ஃப்ளூரசன்ட் க்ரீன் கலர் ஃப்ளூரசன்ட்டை அதை எடுத்து பிளான்ட்டுக்குள்ளே செலுத்துகிறாங்க ஓகேவா ரைட் இன் செல் த மாலிகுலர் பயாலஜி ஜிஎஃப் விஜின் இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் ஆரஸ் எ ரிப்போர்ட்டர் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ரிப்போர்ட்டராக எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகே இப்போ நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருப்போம் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஜீனை வந்து உள் செலுத்துகிறோம் அப்படின்னும் போது அந்த ஜீன் நம்ம செலுத்தின ஜீன் அந்த ஆர்கனைஸ்குள்ளே இருக்கா அந்த ஹோஸ்ட்டில் இருக்கா இல்லை அந்த பேக்டீரியாக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படி இருந்தாலும் ஜீன் மார்க்கர் ஓகேவா பார்த்தீங்களா ரெசிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆன்டிபயாட்டிக் ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆன்டிபயாட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி பிளாஸ்மிட்டில் படிச்சிருப்போம் நான் படுத்தினா தெரியும் அந்த மாதிரி மார்க்கர் பதில் இதை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃப்ளூரசன் ஜீன்ஸ் வந்து எவ்வளோ சேர்த்துட்டீங்கன்னா யூ கேன் லைட் ஏதாவது லைட் எதாவது வேணும் ப்ளூ வேவ் லென்த் அல்ட்ரா ப்ளூ டூ அல்ட்ரா வயலட் அந்த ப்ளூவில் இருந்து த்ரீ நைன்டி வேவ் லென்த்தில் உள்ள த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் உள்ள நானோமீட்டர் வேவ் லென்த்தில் லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது நல்லா க்ளீன் க்ரீ க்ரீன் கலரில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா அப்போ நம்ம உள்ளே செலுத்தின ஜீன் என்ன இருக்குது உள்ளே இருக்குன்னு ஈஸியாக ஐநூறு பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பாடியிலோ இல்லை வேறு ஒரு ஆர்கனிசத்துலேயோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை உட்செலுத்தும் போது அந்த அந்த ஆர்கனிசம் பற்றி என்ன ஸ்டடி அந்த ஆர்கனிசம் லைவாக இருக்கா எங்கே இருக்குது அப்படின்றத தான் ஸ்டடி பண்ணலாம் அதே மாதிரி பயோ சென்சார் இப்போ தான் சொல்கிறோம் பயோ சென்சார் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது சென்சார் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இப்போ சென்சிட்டிவிட்டி இப்போ நம்ம நம்மளுக்கு ஜீன் மாடிஃபிகேஷன் மூலியமாக ஓகே இப்போ பயோ சென்சார் வந்து பிளா இதில் அனிமல்ஸுக்கு நிறையா யூஸ் பண்ணிடுவாங்க இது எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரேடியோ சென்சார்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் காதுலையோ இல்லை ப பறவைகள் அதோட இறக்கையிலையோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சிப்பை பொறுத்திடுவாங்க அது எங்கெங்கே மூவ் ஆகுது ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு திருப்பி தேடி பார்ப்பாங்க அது இங்கே இருக்கா அதோட லைஃப் ஸ்பீடு ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக அதோட எங்கெங்கே மூவ் ஆகுது அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக அந்த சிப்பை யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து பயோ சென்சார் அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரேடியேஷன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்பாங்க அதே மாரி நம்ம இதை ஒரு பயோ சென்சாராக யூஸ் பண்ணலாம் எதை இந்த க்ரீன் ஃப்ளூரசன் ப்ரோட்டீன் எதுலேருந்து எடுக்கப்பட்டது ஜெல்லி ஃபிஷ்லேருந்து எடுக்கப்பட்டவ இந்த ப்ரோட்டீனுக்கான ஜீன்ஸை வந்து என்னது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஜீன் ரிஃப்ளெக்டடாக என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதை பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகேவா அதுதான் அங்கே சொல்லக்கூடிய முக்கியமான கான்செப்ட் பயோ சென்சாராக எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பயாலஜிக்கலாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஓகேவா நம்ம உடம்புக்குள்ளே செலுத்தினாலோ இல்லை வேறு ஒரு ஆர்கனிசம் செலுத்தினாலோ அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அது எங்கெங்கே போகுது இப்போ வேறு ரூமில் ஒரு ரிசர்ச்சே பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம ஒரு பிளான்ட்டில் வந்து ஃபோட்டோசிந்தஸ் நடக்கும் ஃபோட்டோசிந்தஸ் நடக்காத ஸ்டடி பண்ணுறது எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறாங்க கார்பன் எப்படி உள்ளே போகுது கார்பன் என்னவா கா கார்போஹைட்ரேட்டை எப்படி மாறுதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு பிளான்ட்டை கட் பண்ணி பார்ப்பாங்களா அப்படி கிடையாது ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன் உட் செலுத்துவாங்க ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன் உட் செலுத்தும் போது அந்த கார்பன் கண்ட் போய் எங்கெங்கெல்லாம் சேருது அங்கே என்ன மீது என்ன மாற்றம் ஏற்படுதுன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன் போல் இந்த மீது ஏன்னா ஃப்ளூரசன் க்ரீன் க ஜீனை உட்செலுத்தி பண்ணோம்னா இன்னும் வந்து நம்ம லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாலே போதும் அந்த கார்பன் எங்கே ட்ராவல் ஆகிருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி பல யூசேஜ் இது மூலயமா பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஓகே பயோ ஃபார்மிங் பயோ ஃபார்மிங் அப்படின்றது இஸ் அதர்வைஸ் காலனது மாலிகுலர் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ வாட் இஸ் த மாலிகுலர் ஃபார்மிங் பயோ ஃபார்மிங் அப்படின்னா இஸ் அ யூஸ் ஃபர்ஸ் எனது ஜெனடிக்கலை எப்படி வந்து நம்மளுக்கு மெடிசனலாக மெடிசனலில் எப்படி யூஸ் ஆகுது ஃபார்மக்யூட்
அதில் அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பிளான்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் மெனி ஃபார்மிக்கூல் சப்ஸ்டன்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் யூஸிங் தி ட்ரான்ஸ்மிக் பிளான்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கோல்டன் ரைஸ் ஓகேங்களா ரைட் அந்த எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொன்னோடனே அவங்க ஞாபகம் நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து பயோ ரெமிடியேஷன் ஸோ வாட் இஸ் கால் பயோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ பயோ ரெமிடியேஷனாக என்ன அப்படின்னா பயோ ரெமிடி அப்படின்னா ஒரு தீர்வு ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தீர்வு கிடைக்கும் யோசித்து பாருங்கள் ஸோ பயோ பயாலஜிக்கல் மூலிமா நமக்கு ரெமடி கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்வாயன்மெண்டில் ஏற்படக்கூடிய பொல்யூஷனை பயாலஜிக்கல் ரெமிடியேஷன் மூலியமாக நம்ம வந்து நல்லா அவாய்ட் பண்ணலாம் தடுக்கலாம் இதுதான் அந்த பயோ ரெமிடியேஷன் வருது எக்ஸ்பெசரி மேனேஜ் என்வாயன்மெண்டல் பொல்யூஷன் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்டு சாலிட் வேஸ்ட்டு ஸோ இது எப்படிலாம் தடுக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ பெட்ரோல் கெமிக்கல் ரெசிடியூஸ் தட் இஸ் அ கெமிக்கல் சுற்றி இருப்பேன் சுற்றி எரிப்பு ஆலையிலேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட்டு அதில் வந்து எப்படி வந்து ஹெவி மெட்டல்ஸ் இருக்கும் சாயில் வாட்டரில் மிக்ஸ் ஆகும் போது நம்மளுக்கு வந்து என்னது பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் ஓகேவா தே கேன் என்னது சாயில் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இதை எப்படி வந்து நிரந்தரமான ஒரு தீர்வை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ற வரக்கூடிய தான் பயோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ அண்ட் ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் கேன் டீல் வித் தி லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கண்டாமினன்ட் மோர் எஃபெக்டிவ்லி ஓகே திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆஃப் பயோ ரெமிடியேஷன் இன் சாயில் அண்ட் வாட்டர் கேன் பி எஸ் ஃபாலோஸ் எப்படி பண்ணலாம் யூஸ் த இண்டோஜினஸ் மைக்ரோபியல் பாப்புலேஷன் ஆஸ் இண்டிகேட்டர் ஸ்பீசிஸ் ஃபார் பயோ ரெமிடியேஷன் ப்ராசஸ்க்கு லோக்கல் இண்டோஜினஸ் ஸ்பீசிஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அது உற்பத்தி எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்து நம்ம இதை பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகேவா இப்போ ஸோ இண்டோஜினஸ் மைக்ரோபியல்ஸ் ஸோ நம்ம லோக்கலில் கிடைக்கக்கூடிய மைக்ரோபியல்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குது அது வந்து எப்படி வந்து இந்த மாதிரியான பொல்யூஷன்ஸ் என்வாயன்மெண்டல் பொல்யூஷன்ஸ் வந்து பயோ கெமிக்கல்ஸ் பொல்யூஷன்ஸ் அது பெட்ரோ கெமிக்கல் வேஸ்டேஜ் வந்து எப்படி டீகம்போஸ் பண்ணணும்னு கண்டுபிடிச்சி அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அந்த பாப்புலேஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த பொல்யூஷனுக்கான தீர்வை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதர்வைஸ் பயோ ரெமிஷன் வித் அடிஷன் ஆஃப் அடாப்டட் டிசைன் மைக்ரோபியல் இன்னாக்குலன்ஸ் அதாவது நம்ம ஒரு மைக்ரோபியலை க்ரியேட் பண்ணுறது அடாப்ட் ஆட் பண்ணுறது ஸோ நம்மளாக டிசைன் பண்ண ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அந்த பயோ ரெமிடியை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஆனந்த் மோகன் சக்ர கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இண்டியன் பான் அமெரிக்கன் சயின்டிஸ்ட் ஆனந்த் மோகன் சக்கரவர்த்தி அப்படின்றவர் ஓகே சூடோ மோனஸ் புட்டிடாவில் ஆக்டன் கேம்ப் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு என்னது ஹைட்ரோ கார்பனை ப்ரோக் டவுன் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் உள்ள பேக்டீரியாவை க்ரியேட் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா அந்த பேக்டீரியா அந்த மாதிரி டிசைன்டு பேக்டீரியா அந்த டிசைன்டு மைக்ரோப்ஸை வச்சு நம்ம அந்த பொல்யூஷனை ரிடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் பயோ ரெமிடேஷன் க்ரீன் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ நிறைய பிளான்ஸை கூட என்ன பண்ணலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அந்த சில பிளான்ஸ் வந்து க சில பிளான்ஸ் வந்து பயோ அந்த ரெமிடியேஷனாக யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த பொல்யூஷனில் சில பிளான்ஸ் வளரும் அந்த அந்த காம்பவுண்டை எடுத்துகிட்டு சில பிளான்ஸ்க்கு என்னது வளரக்கூடிய கெப்பாசிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி பிளான்ஸை வளர்த்தோம்னா இட் கேன் ஈஸிலி கெட் தி ரெமிடிஸ் அதுக்கான தீர்வு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பயோ ரெமிடிஸ் பண்ணலாம் எது மூலிமா பயாலஜி மூலிமா இதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் மூலிமா நீங்கள் எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொல்யூஷன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த பொல்யூஷன் அப்படியே நீங்கள் என்வாயன்மெண்டில் விட முடியாது கவர்மெண்ட் அலோவ் பண்ணாது அப்போ அந்த பொல்யூஷன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் என்வாயன்மெண்ட்டில் இதை வாட்டர் பொல்யூஷனாக இருந்தாலும் சரி ஏர் பொல்யூஷனாக இருந்தாலும் சரி எனிங் ஓகேங்களா இது ஒரு பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியை நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணுனாலே அதை சுற்றி என்ன பண்ணணும்னா நிறைய ட்ரீ வளர்க்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு வேறு என்ன பண்ணால் க்ரீன் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே க்ரீன் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ க்ரீன் வால்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த என்வாயன்மெண்ட்லேருந்து அந்த அட்மின்ஸ் அந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வெளியேறக்கூடிய பொல்யூஷனை அந்த க்ரீன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரீஸ் வந்து கல்வியேட் பண்ணும்போது அந்த ட்ரீஸ் வந்து அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்து அந்த இடத்துலயே பாதி அளவு என்ன பண்ணிக்கிறோம் அது தே கேன் ரெடியூஸ் தி பொல்யூஷன்ஸ் அது ஒரு கான்செப்டு சில இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த தோல் தொழிற்சாலை வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வேஸ்ட் வரும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதை அவங்க என்னென்னா தட்ஸ் அ ரீசைக்ளிங் பாண்ட் மாரி க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த பொல்யூஷன் என்ன பண்ணணும் அவங்க குறைக்கணும் குறைச்சி ரெடியூஸ் பண்ணி தான் வெளியில் வரணும் அந்த அளவு வச்சுருப்பாங்க அந்த ரெமிடிஸ் அளவுக்கு மேலே என்ன பண்ணும் பொல்யூஷன்ஸை வெளியிடக்கூடாது ஸோ
அடுத்து பயோ அக்குமெண்டேஷன் ஓகேவா பயோ இட்ஸ் அடிஷன் ஆஃப் செலக்டட் மைக்ரோப்ஸ் டு ஸ்பீட் அப் த டீக்ரேடேஷன் ப்ராசஸ் ஓகேவா அதுக்குன்னே தனியாக மைக்ரோப்ஸ் வளர்த்து அந்த மைக்ரோப்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணுறது அந்த பொல்யூஷன்ஸ் இருக்க ஏரியாவில் இல்லை பொல்யூஷனுக்கு உற்பத்தி ஆகிறதுல யூஸ் பண்ணும்போது அதனால் ஏற்படக்கூடிய க பாதிப்பு வந்து நம்ம குறைக்கலாம் அடுத்து கம்போஸ்டிங் தெரியும் உரம் டீகம்போசிங் அந்த மீதி தான் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் வித் சாலிட் வேஸ்ட் ஆர் கம்போஸ் பை யூஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இன்டு மேனூர் உரமாக உற்பத்தி பண்ணுவோம் விச் ஆக்ட் அஸ் ஏ நியூட்ரியன் ஃபார் பிளான்ட் அடுத்து ரைசோ ஃபில்ட்ரேஷன் இட்ஸ் அப்டேக் த மெட்டல்ஸ் ஆர் டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஓகே பை ரைசோஃபியர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ரைசோஃபியர் ரூட்டில் ரூட் சம்மந்தமான ரூட்டில் ரூட்டில் வளரக்கூடிய மைக்ரோபியர்ஸ் ஸோ அந்த மிக மைக்ரோ ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணி இந்த மெட்டல்ஸ் வந்து டீக்ரேடேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து ரைஸ்டோ ஸ்டிமுலேஷன் ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் பிளான் க்ரோத் பை ஏ ரைசோபியர் பை ப்ரொவைடிங் பெட்டர் க்ரோத் கண்டிஷன் ஆர் ரிடக்ஷன் இன் தி டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஸ்டிமுலேஷன் டு த பிளான்ட் பிளான் க்ரோத்தை ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடியது மெட்டல் டீகம்போஷிங்கை அதிகப்படுத்தி மெட்டல்னால் வரக்கூடிய பாதிப்பை தடுக்கலாம் ஸோ ஒன் ஆஃப் த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஓன்லி பயோடிகரபிள் கண்டாமினன்ஸ் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் யூஸிங் பயோரெமிடியேஷன் ப்ராசஸ் பெரும்பாலும் இது அதிகமாக வந்து நார்மலாக என்வாயன்மெண்ட்டில் கிடைக்கூடிய மைக்ரோப்ஸையோ பிளான்ஸையோ வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது எதை மட்டும் தான் கண்டாமினேட் பா ரிமூவ் பண்ணணும் பயோடிகரபிள் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் யூஸிங் தி பயோரெமிடேஷன் ஒன்லி இந்த பயோடிகரபிள் கண்டிஷன் பயோடிகரம்னால் ஈஸியாக மக்கக்கூடிய பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டியுமே மக்கக்கூடியது தான் பண்ணணும் நார்மலாக மற்ற இதில் தான் பண்ணாது அதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு பேக்டீரியா யூஸ் பண்ணோம்னா மற்ற அதையும் டீகம்போஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பயோரெமிடேஷன் ப்ராசஸ் மஸ்ட் பி ஸ்பெசிஃபிக்கலி மேட் இன் அக்கார்டன்ஸ் டு த கண்டிஷன் அட் த கண்டாமினன்ட் சைட் ஓகே இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் மஸ்ட் பி ஸ்பெசிஃபிக்கலி மேட் டு அக்கார்டன்ஸ் டு த கண்டிஷன்ஸ் இந்த கண்டாமினன்ட் சைட் அந்த கண்டாமினன் சைட்டில் அதுக்குன்னு உற்பத்தியான தேவையான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கோ இல்லை அதுக்குன்னு தேவையான மைக்ரோப்ஸும் நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேண்டும் ஸ்மால் ஸ்கேல் டெஸ்ட் ஆன் ஏ பைலட் ஸ்கேல் மஸ்ட் பி பெர்ஃபார்ம்டு பிஃபோர் கேரிங் அவுட் த ப்ரொசீஜர் அண்ட் த கண்டாமினேஷன் சைட் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம என்னென்ன என்ன என்ன பார்க்குறோம் ஸோ ஸ்மால் ஸ்கேல் டெஸ்ட்டு அதாவது சிறிய அளவிலான என்ன பண்ணணும் அந்த டெஸ்ட்டை கண்டிப்பாக பண்ணணும் எதுக்கு ஒரு பெரிய நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னும் போது ஸோ அந்த சிறிய அளவான என்ன பண்ணோம் அந்த டெஸ்டிங் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும் பெரிய அளவிலான அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை நீங்கள் உருவப்படுத்தணும் அப்போ ஸ்மால் ஸ்கேலில் அது என்ன நடக்குது ஒரு எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் திரும்பி செய்யணும் நம்ம பயோடிகிரேடேஷன் பயோரெமிடியேஷன் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் ஜெனடிக்கல் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி கிரியேட் த ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இந்த பயோரெமிடியேஷனுக்கு என்ன பண்ணணும் ஜெனடிக்கலி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணணும் உற்பத்தி பண்ணணும் ஆர் ஏ கன்சார்டிங் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் ஃபார் பயோரெமினேஷன் ப்ராசஸ் எ கிரேட் பொட்டன்ஷியல் ஓகே அந்த மாதிரி உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு அந்த ஜெனடிக்கல் மாடிஃபிகேஷன் ஆர்கானிசம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அதை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய அளவிலான டெக்னாலஜி தேவைப்படும் ஒரு திறன் தேவைப்படும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு லிமிடேஷன் ஒரு தடைகளாக இது காணப்படுது முதல் வந்து பயோடிகல் ஐட்டத்தை மட்டும் தான் நம்ம டிகம்போஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது வந்து அந்த ஏரியாவை பொறுத்து ஓகே ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கணும் இல்லை அந்த த அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான மைக்ரோஆர்கானிசம் தான் யூஸ் பண்ணணும் எல்லா மைக்ரோஆர்கானிசம் அது ஒரே இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ண முடியாது மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் டெஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணிட்டு தான் லார்ஜ் ஸ்கேல் பைலட் ஸ்கேலில் வந்து நீங்கள் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் ஜெனடிக்கல் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜிக்கு வந்து நம்மளுக்கு நாலேஜஸ் வேணும் அதற்கான எஃபெக்ட் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அந்த அந்த பயோரெமிடியேஷன்லாம் நம்ம வரக்கூடிய அட்வான்டேஜஸை யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் கி